ఫైనాన్షియల్గా కానీ అమ్మ పరిస్థితి కానీ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి కానీ అన్నయ్య పోవడం అనేది దానంత పెద్ద లోటు ఇంకొకటి లేదు మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లోకి రానన్నయ్య అంటే నా వారసులు ఉండద్దరా నెక్స్ట్ జనరేషన్లో అన్నాడు అంటే ఆయన వెళ్ళిపోయి నన్ను వారసుని చేస్తాడు అని అనుకోలే టీవీ పెట్టామంటే ఒక బాధ పెడితే ఇంకా ఆమె ఏడుస్తూనే ఉంటుంది అని వినిపించకపోతే నాకు వినపడట్లేదు బడి వాయిస్ అని అదొక బాధ బాధ అనిపించిందా ఏదైతే మ్యూజిక్ నేర్చుకున్న ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అన్నయ్య గుర్తుగా ఇంటికి తెచ్చుకోలేకపోయాను వాటి మీద చాలా అండి చాలా అప్పుడు కాదు ఇప్పటికీ ఆ బాధ ఉంటుంది ఆయన వన్ మంత్ మాసికం చేస్తామా మాసికం చేయడానికి ఫోటో పెట్టడానికి ఫోటో లేదు అసలు ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది అంటే ఒక్క మాటలు ఏం చెప్తారండి ఆ ఒక్క రాత్రే కదండి మమ్మల్ని ఒక్కటే అండి నార్మల్ డెత్ అయితే పోస్ట్ మార్టం చేయించడానికి ఎందుకు అడ్డుగా నిలిచారు హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ సో చెప్పుకున్నట్లుగానే చక్రి గారు ఫ్యామిలీ దగ్గరకు వచ్చాం ప్రజెంట్ చక్రి గారు ఫ్యామిలీ అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది వాళ్ళ బ్రదర్ మహిత్ నారాయణ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మ్యూజిక్ కంపోజర్గా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు సో మహిత్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సో అన్నయ్యని మిమ్మల్ని ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూసినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఫీజ్ కానీ మ్యూజిక్ ఉన్నంతకాలం చక్రి గారు ఉంటారు అందు అది దానికి ప్రతిరూపమే ఈ సినిమాలలో కనపడే ప్రతి మ్యూజిక్ ఆయన చేసిన మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అసలు ఏంటి ఫ్యామిలీ పొజిషన్ ఏంటి మీరేం చేస్తున్నారు వృత్తిపరంగా నేను అన్నయ్య ఉండగానే నా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయించారు అన్నయ్య సో ఆయన ఉండగానే లవ్ యూ బంగారం మూవీ చేశాను ఆ తర్వాత నేను రకం రామప్ప అండ్ పరారి రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీజం ఒక తమిళ్ మూవీ రెండు ఒక కన్నడ మూవీ ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు రిలీజ్కి ఉన్నాయి సో ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాను నేను కూడాను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇంకా మ్యూజిక్ తప్ప నాకు వేరే అవగేషన్ లేదు అంటే పొద్దున్న లేస్తే నా మ్యూజికే నా పని సో నా ఫుల్ టైం మ్యూజిక్ కోసమే కేటాయిస్తాను మూవీస్ కోసమే వర్క్ ఇలా అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు అన్నయ్య ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు వర్క్ చేస్తుంటారా లేకపోతే మీరు అప్పటి నుంచి మీరు ఓన్గా సినిమాలు చేసేవాళ్ళు నా ఓన్ కం కంపోజిషన్స్ ఉండేది అన్నయ్య వర్క్ కొంతవరకు చూసేది అంటే నాకు వర్క్ తెలియడం కోసం అన్నయ్య నన్ను నేర్పించడం కోసం చూపించేవారు అనమాట బట్ ఎక్కువగా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వని ఇవ్వాల ఎందుకు అని అంటే అన్నయ్య ఉండగా ఆయన ఉన్నప్పటిదే చూస్తారు కదా సో చక్రి ఉండగా ఇంకొక చక్రి అవసరం లేదు సో నీకంటూ సపరేట్ స్టైల్ రావాలి నీకు వర్క్ తెలియాలి తప్ప నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ మీద పడకూడదు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అన్నయ్య దానివల్ల ఆయన వర్క్స్ని ఆయన కంపోజిషన్స్ని నేను తక్కువగా ఉండేది ఆ వాడ వాటి వర్క్లో సో రెస్ట్ ఆఫ్ టైం అన్నయ్య వర్క్ చేయని టైంలో స్టూడియోలో నేను నా కంపోజింగ్స్ నా మూవీ వర్క్స్ అని నేను చూసుకునేవాడిని అనమాట సో ఇద్దరికి ఒకటే స్టూడియో ఇద్దరు ఒకే ఒకే స్టూడియో అంటే అన్నయ్య స్టూడియోలో నేను వర్క్ చేసుకునేది సో అన్నయ్య ఉన్నంత వరకు అది అలానే కొనసాగింది అనమాట సో మహిత్ గారు ఈ మధ్యకాలంలో సో రామ్ చరణ్ గారితో మీ పిక్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఎమోషనల్ చేశారు చాలా మందిని అంటే చక్రి గారు పోయిన తర్వాత ఒక స్టార్ హీరో ఈ ఫ్యామిలీకి నేనున్నాను అండగా నీకు నేనున్నాను ఒక అన్నగా అని ఒక భరోసా ఇవ్వటం ఇదంతా ఇండస్ట్రీలో చాలా హాట్ టాపిక్గా మారింది ఏంటి అసలు జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అది యాక్చువల్లీ రెడ్డి గారి ఇంట్లో రౌడీ ఇసమ్ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అండ్ రామ్ చరణ్ గారి బర్త్డే కోసమని నేను ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేశాను ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అనమాట సో సాంగ్ రిలీజ్ వచ్చేసి వారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ శిల్పకళా వేదికలో జరుగుతున్నాయి దాంట్లో జరగాలి సో బిఫోర్ దట్ ఆయన ఆ సాంగ్ని చూసారనమాట ఓకే సో ఆ సాంగ్ విన్నాక ఆయన ఆయన చూపించిన అభిమానం అంటే సాంగ్ వినక ముందు నేనే ఎప్పుడైతే ఆయన ఉన్న స్టేజ్ మీదకి నేను ఎంటర్ అవుతున్నానో ఆయన రిసీవింగ్ అదంతా అసలు అంటే ఒకటి నేను నాకు చిన్న ప్రపంచం నా అన్నయ్య నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తప్ప నేను బయట ప్రపంచానికి నేను ఎక్కువగా వెళ్ళలేదు నాకు తెలియదు కూడా సో మన ఇంటికి వచ్చే హీరోలు మన చుట్టూ ఉన్న డైరెక్టర్స్ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ మనతో వర్క్ చేసిన వీళ్ళని చూడడం తప్ప రామ్ చరణ్ గారిని కానీ వీళ్ళని తక్కువగా చూశాను నేను విన్నాను కానీ కాకపోతే వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏంటి ఎలాంటిది అనేది విన్నాను బట్ ఆ విన్నదాన్నే నాకు ఆ సాంగ్ చేయాలనిపించే సాంగ్ చేసింది 
ఏది రామ్ చరణ్ గారి మీద సో రామ్ చరణ్ గారి సాంగ్ చేసి నప్పుడు నేను ఏదైతే ఫీల్ అయ్యానో ఆ ఫీల్ అయిందంతా అక్కడ ఆయన నన్ను నన్ను నా రిసీవ్ నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడంలో ఎవ్రీథింగ్ కనిపించింది నాకు ఆ కనిపించినప్పుడు పడ్డ ఆనందమో అది దుఃఖమో తెలియదు నాకు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత అన్నయ్యపోయినాక ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎదురు చూశాను ఎవరన్నా అంటే వస్తారేమో ఎవరన్నా పలకరిస్తారేమో అంటే ఆత్మీయంగా పద్ దగ్గర తీస్తారేమో అని అంటే చేయలేదు అని నేను వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం కాదు బట్ అందరూ ఎవరు వాళ్ళ బిజీలోనో ఏదో ఉండి రాలేకపోయారు ఏంటో తెలియదు బట్ ఈ అకేషన్లో ఆయన నా మీద చూపించిన అభిమానం ప్రేమకి మాత్రం నేను అది జన్మ జన్మ గుర్తుపెట్టుకుంటాను గుర్తుపెట్టుకోవడమే కాదు నాట్ ఓన్లీ అంటే అది అది తలుచుకుంటేనే ఒక ఒక పులకరింపండి ఒక మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన కొడుకు సరే ఒక మెగా పవర్ స్టార్ హీరో అనేది పక్కన పెట్టిన చిరంజీవి గారు అబ్బాయి ఎంతో ఇదిగా ఉండొచ్చు ఆయన నేను స్టేజ్ మీదకి రాగానే ఆయన నా లెవెల్కి అలా బెండ్ అయ్యి నాతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అంత అంత అటాచ్మెంట్ నాకు చాలా అంటే నిజంగా గొప్పగా అనిపించింది తర్వాత సాంగ్ విన్నాక ఆయన ఇచ్చిన ప్రశంస అసలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఆ సాంగ్ వినకానీ ఇంత మంచి సాంగ్ నా కోసం చేశారా మహిత్ నేను ఈ సాంగ్ని ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ సాంగ్తో ఇంకా నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను ఈ సాంగ్తో చాలా మంచి సాంగ్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అని ఆయన చెప్పడం సో అలాంటి వ్యక్తికి వర్క్ వర్క్ పరంగా అంటే యాజ్ ఎ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది అభిమానము ఇవన్నీ తర్వాత అయితే నా పాట నచ్చడం అనేది ఒక ఒక పెద్ద హీరోకి అది నా పనితనం యొక్క దాన్ని నేను నాకు నేను అప్రిషియేట్ చేసుకున్నట్టే అనిపించింది సో అది నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆ టైంలోనే ఆయన పాట వినేసి హక్ చేసుకున్నారనమాట సో ఇదంతా ఈ హక్ చేసుకున్నప్పుడు జరిగిన సంభాషణ అనమాట సో ఎమోషనల్ తట్టుకోలేకపోయారు లేదండి అసలు నేను ఇంకా ఎమోషనల్ అయిపోయాను ఆయన నేను ఎమోషనల్ అవ్వడంలో అర్థం ఉంది అంటే అంతటి వ్యక్తిని అంత దగ్గరగా అలా అంత అభిమానం చూపి అంటే ఒక అభిమాని మీద ఆయన అంత ప్రేమ చూపించడం అనేది అభిమాన హీరో మీద ఎవరైనా ప్రేమ చూపిస్తారు సో అది నా పాట కానీ ఒక అభిమాని మీద ఆయన చూపించిన ప్రేమ అది నాకు బాగా నచ్చింది దాంతో ఎమోషనల్ అయిపోయాను అండ్ అన్నయ్య గుర్తు రావడం అన్నీ వన్ బై వన్ అన్నీ జరిగాయన్నమాట కొన్ని మాటల్లో చెప్పలేమండి అంటే చాలామంది అంటారు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళావు ఆయన దగ్గరికి అని అన్నారా నా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్తే అభిమాని అవ్వడు అంతే కదా అభిమానం కొద్దీ చేశాను నేను ఒక ఆయన ఆయన మీద అభిమానంతో చేసిన దానికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవు సో నాకు అది నేను నిజంగా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నానండి అంటే నేను ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆయన అంతకంటే అభిమానాన్ని నా మీద చూపించడం అనేది అది చాలు నాకు సో ఇంకంతకు మించి ఎక్స్పెక్టేషనే లేనప్పుడు నేను దీంతోనే చాలా ఉప్పొంగిపోతాను కదా మామూలుగానే ఆయన చాలా డౌన్ టు ఎత్ మనిషి నిజంగా నిజంగా డౌన్ టు ఎత్ ఎక్కడ మెగాస్టార్ కొడుకని ఉండదు నిజంగా అండి ఇప్పటికీ గుర్తు తెచ్చుకుంటే అలా బతకాలి బతికితే అంటే అది ఆ పెంపకంలో వచ్చిన గొప్పతనం అయి ఉంటుంది డెఫినెట్గా చిరంజీవి గారి యొక్క ఆ పెంపకమే అయి ఉంటుంది నిజంగా ఈ రోజుల్లో అలా అందరూ చాలా కనీసం కొంతమంది అన్న ఉండాలి ఉండగలిగితే మాత్రం బాగుంటుంది రామ్ చరణ్ గారికి ఒక చేయలేదు కదా అన్నయ్య అన్నయ్య చేయలేదు అల్లు అర్జున్ గారు చేశారు సో అన్నయ్య డ్రీమ్ కూడా అంటే చిరంజీవి గారికి ఫ్యామిలీకి చేయాలి అనేది ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక దేశముద్రు బన్నీ గారితో చేయడంతో కొంత నెరవేరింది బట్ చిరంజీవి గారికి చేయాలనే కోరిక అన్నయ్యకి చాలా ఉండేది అంటే ఎర్లియర్ స్టేజ్లోనే ఆయన ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అన్నయ్య చిరు కానుక చిరునవ్వు అనే ఆల్బమ్స్ చేశారు చిరుగారివి అన్నయ్య కెరీర్ స్టార్టింగ్లో 
అక్కడి నుంచి అంజీ ఫస్ట్ ఒక ఐదుగురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లతో సినిమా స్టార్ట్ అయిందనమాట అందులో వన్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రి అన్నయ్య ఒక సాంగ్కి అలా ఫైవ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫైవ్ సాంగ్స్ అనుకున్నారు అందులో సాంగ్ కూడా ఓకే అయిపోయినాక అంత అయ్యాక సినిమా కొన్ని కారణాల వల్ల పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు జరగకుండా లాటర్ అని ఎప్పుడో ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట చెప్పారంట కదా రామ్ చరణ్ గారు ఒక అన్నలాగా నేను ఉంటాను ఏది ఏది ఉన్నా కానీ నాకు చెప్పు ఇప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ అన్నారు అది అన్నిటికీ అర్థం అదే ఇంకా అనిపించిందా మళ్ళీ చక్రి అన్న ఇంకొక అన్నలాగా నాకు డెఫినెట్గా ఆయనతో నేను ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఉన్నాను అనుకుంటానండి ఆ పదిహేను నిమిషాల్లో చక్రి అన్నయ్య అయితే ఎలాగో ఇట్లా నన్ను పట్టుకొని ఉంటారో ఎప్పుడు రామ్ చరణ్ గారు కూడా నిజంగా ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నా చెయ్యి కల్ల చెయ్యి కానీ నా భుజం కానీ అలా ఆయన అభయహస్తం అని అనిపించిందండి అలా పెట్టే ఉంచారు అన్నయ్య నిజంగా నాకు మళ్ళీ ఒకసారి ఇది అన్నయ్య స్పర్శనేమో ఆయనే చేయించారేమో అన్న ఫీలింగ్ అన్నయ్య తలుచుకున్న ప్రతిసారి ఇది తప్పదు బట్ చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాను దానికి తోడు రామ్ చరణ్ గారిని ఇద్దరిని గుర్తు చేశారు కదా ఫైనాన్షియల్గా కానీ అమ్మ పరిస్థితి కానీ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి కానీ మీ పరిస్థితి కానీ ఎందుకంటే మీ గురించి తెలిసిన విషయమే మీరు కష్టపడితేనే ఇల్లు అనేది జరగాలి ఉన్న ఏకైక పిల్లర్ మీరు ఒకప్పుడు అన్నయ్య ఏకైక పిల్లర్ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి కూడా మనం ఒక్క అడుగు ముందుకెళ్తున్నాం అంటే ఏ విధంగా ఆలోచించకుండా వెనక తోసే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మీరు ఈదుతూ ఫ్యామిలీని అట్ ది సేమ్ టైమ్ సిస్టర్స్ మంచి చేయడం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎలా నెట్టుకొస్తున్నారు మహిత్ గారు అన్నయ్య పోవడం అనేది దానంత పెద్ద లోటు ఇంకొకటి లేదు ఫినాన్షియల్స్ మ్యాటర్స్ అంటారా అదే ఆయన పోయిన లోటు కింద ఇవన్నీ చాలా చిన్నవైపోయాయి దట్టు నాన్నగారు ఆయన అంటే టీచర్గా వర్క్ చేస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ ఒక క్రమశిక్షణలో నే పెంచారు అంటే ఉన్ననాడు ఎంజాయ్ చేయడం ఓకే అది అది అర్థం చేయించారు లేనప్పుడు ఎలా ఉండాలో కూడా అది కూడా చూపించారు ప్లస్ లేనప్పుడు దాచుకోవడం కూడా ఎలానో చెప్పారు మాకు కానీ దాచుకున్నది కూడా ఈరోజు లేకుండా పోయింది అది వేరు విషయము సో కాబట్టి నా దృష్టిలో కూడా ప్రయాణం అనేది ఒక డెస్టినీ చేరడానికి అంటే ఆటోలో వెళ్ళామా సైకిల్ మీద వెళ్ళామా ఆడియో కార్లు వెళ్ళామా ఎక్కడికి ఎప్పుడు ఎట్లా వెళ్ళినా కూడా అక్కడికి వెళ్తాం కాకపోతే మీరు అన్నారే శ్రమ ఆ శ్రమ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది సో ఆ శ్రమను తీసుకుంటున్నాను సమ్టైమ్స్ కష్టంగా భారంగా కూడా ఉంటుంది అయినా కూడా భరిస్తూ డెస్టినీ రీచ్ అవ్వాలి అన్న ఒకే గోల్ ఆ డెస్టినీ రీచ్ అవ్వడం కూడా ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలి ఎందుకు అంటే అన్నయ్య తన వారసునిగా నన్ను ఆయన కోరుకున్న అది అనమాట ఎందుకంటే నేను మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లోకి రానన్నయ్య అంటే నా వారసులు ఉండద్దరా నెక్స్ట్ జనరేషన్లో అన్నాడు కానీ ఇట్లాంటి వారసత్వం అనుకోలేదండి నేనైతే నిజంగా అంటే ఆయన వెళ్ళిపోయి నన్ను వారసుని చేస్తాడు అని అనుకోల సో అలాంటి వారసత్వం ఇచ్చినప్పుడు నేను ఎంతైనా కష్టపడాలి నేను ఏదైనా సాధించాలి సో అది సాధించాలంటే నేను ధైర్యంగా ఉండాలి సో ఆ ధైర్యంగా ఉండడం కోసం నా జర్నీని మొదలెట్టాను ఇంకా ఫ్యామిలీ విషయం అంటారా అమ్మ తను ఇంకా అంటే ఈ జీవితానికి ఆమె కోలుకోరు ఇంకా నేను ఏదో బయటకు వచ్చి వర్క్లో ఉన్నా ఏది చేసినా ఏదో కాసేపు అన్నా ఇదిగా ఉంటామేమో కానీ ఈ జీవితంలో అమ్మ అయితే ఇంకా అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు తను మారలేదు ఈవెన్ ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా అమ్మ ఫోటో దగ్గరే కూర్చుంటారంట పొద్దున్న లేవగానే ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అది ఒకటి ఆయన ఆయన పాటలు వస్తే పెడితే మాకు టీవీ పెట్టామంటే ఒక బాధ పెడితే ఇంకా ఆమె ఏడుస్తూనే ఉంటుంది అని వినిపించకపోతే నాకు వినపడట్లేదు బడి వాయిస్ అని అదొక బాధ సో మా మా బాధలు తక్కువండి నిజంగా అమ్మ బాధతో పోల్చుకుంటే అసలు మేము నథింగ్ అన్ని బాధలు పడుతూ మళ్ళీ ఫినాన్షియల్గా ఓ స్టేజ్ చూసి ఈరోజు మళ్ళీ అన్ని కష్టాలని చూడాల్సిన ఒక స్టేజ్ చూసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్గా కష్టపడాలంటే నిజంగా ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఇలా వస్తే ఎవరికైనా కష్టంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు నలుగురు పని వాళ్ళు పెద్ద ఇల్లు అందరూ ఎవరు వచ్చినా ఎంతో రాజవైభవంగా ఉండే ఇల్లు అనమాట అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు 
అలాంటిది ఇప్పుడు నేను అమ్మ అంటే సిస్టర్స్ అందరు వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు అది వేరు విషయం కానీ అసలు ఆ వైభవం పోయింది దట్టు మంత్ వచ్చిందంటే రెంట్లు కట్టుకోవాలి అన్నీ చూసుకోవాలి సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి అంతమంది పని వాళ్ళని కానీ డ్రైవర్లను కానీ ఎవరిని మెయింటైన్ చేయలేని ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ అన్నీ అయ్యి ఉండొచ్చు ఏవైనా ఫేస్ చేస్తున్నాం సో ఆ బాధలతో పాటు ఆమెకి మానసిక బాధ సో ఇన్ని తట్టుకోవడం అనేది ఆ ఏజ్లో అమ్మకి నిజంగా చాలా పెద్ద ఇదని చెప్పచ్చు కేవలం అమ్మ నాన్నకు వచ్చే ఫంక్షన్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నదా యా ఇప్పుడు నా వర్క్స్ ఏమి వచ్చినా కూడా వీటితో సర్వైవల్కి మిగిలించే అంత ప్రాజెక్ట్స్ అయితే నేను చేయట్లేను టు బీ ఫ్రాంక్ అవునా ఏది వచ్చినా ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఆ పాటని మంచిగా చేయడానికి ఓ సింగర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోషన్ ఒక రకంగా పాడతాడు ఓ ఐదు వేలు తీసుకుంటాడు బట్ రోషన్ కంటే ఇంకొక అతను రోహన్ అనే ఒక సింగరు చాలా బాగా పాడతాడు ఓ పదిహేను వేలు తీసుకుంటాడు ఏం చేయాలి నా పాటకి రోషన్ కంటే రోహన్ది వాయిస్ బాగుంది అని లాగుతుంటుంది బట్ అప్పుడు నేను మళ్ళీ నేను దాచుకోవడం కాదు నేను పోవడం కాదు నేను చేసే పాట ఒక కనీసం మంచి వినగానే అరే మంచి సింగర్ బాగుంది సింగర్ బాగా పాడాడు బా బాగుంది మ్యూజిక్ బాగుంది అనిపించాలని దానికి కావాల్సిన ఖర్చు పెట్టుకుంటూ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా లైవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో సహా వాడుతూ క్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ని ఇచ్చు ఇస్తూ వస్తున్నాను బట్ లక్ అంటారో ఫెయిట్ అంటారో అది కూడా ఉండాలి అండ్ ఇంకొకటి సినిమా హిట్ అయితే కానీ అందులో పాటలు కానీ ఏదైనా మ్యూజిక్ కానీ హిట్ అవ్వదు సో అలా కొంత నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విషయానికి వచ్చి ఇలా మాట్లాడితే కొంతమంది అంటారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సాంగ్ హిట్ అయితేనే సినిమాకి పేరు వస్తుందని కదా అలా కూడా ఉంది కదా అని సో దానికి కూడా నేను ఒకటే చెప్తాను అది ఎవరు పాడుతున్నారు ఎవరు రాస్తున్నారు ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మనకి ఇచ్చే బడ్జెట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఏది ఒక ఒక సినిమాకు ఒక ఐదు పది లక్షలు ఇచ్చిన సినిమాలో ఒక పాట అంత హిట్ పాట ఉన్న సినిమా చూపించండి నాకు నేను ఎవరన్నా అడిగితే నేను అదే చెప్తానండి ఓ షిట్ శ్రీరామో ఓ పెద్ద సింగరో ఇంకెవరో లేకపోతే పెద్ద రైటరో రాసిన పాటలు తప్పితే అది చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా వాటికే ఇప్పుడు మార్కెట్ ఉంది మార్కెట్ ఉంది ఆడియో కంపెనీకి మనం ఎంత మంచి పాటలు చేసి తీసుకొని వెళ్ళినా షిట్ శ్రీరామ్ పాడాడా అంటారు తప్పు కాదు ఎవరి మార్కెట్ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు నేను ఎవరిని ఇక్కడ తప్పు పట్టట్లేను ఇది చేయట్లేను అలా మార్కెట్కి తగ్గట్టుగా వెళ్తాము అని అంటే మన బడ్జెట్స్ ఇది ఉండదు సో ఇన్ని రకాల ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటూ ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడున్న పొజిషన్ బట్టి మీరు మా మ్యూజిక్ కూడా మంచిగా కంపోజ్ చేసి మంచిగా పాడిస్తేనే మీకంటూ ఒక నేమ్ ఉంటుంది బయట దానికి కూడా మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలి ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ సిస్టమ్ కావాలి అన్నీ కావాలి అన్నయ్య చనిపోయే ముందే మీకు ఒక మ్యూజిక్ స్టూడియో ఏర్పాటు చేశారు మీకు ఇచ్చారు దాంట్లో కంపోజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి బయట ఎక్కువ మాట్లాడారు అంటే దాంట్లో చేస్తున్నారా నిజంగా ఇచ్చారా లేదా లేకపోతే మీరు ఎట్లా ఇప్పుడు పొజిషన్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా అన్నయ్య ఉన్న స్టూడియోలో నేను వాడుకునేదని ముందు కూడా చెప్పాను కదా సో అన్నయ్య పోయిన తర్వాత ఓన్ స్టూడియో అది అది ఓన్ స్టూడియో అంటే సెటప్ ఓన్ సెటప్ సో రెంటెడ్ హౌస్లో అన్నయ్య ఆఫీస్ అది రెంటెడ్ హౌస్ సో ప్రచారం ఏంటంటే అది కూడా ప్రచారం అనే చెప్పచ్చు స్టూడియో మహిత్కి ఇచ్చేస్తాడు స్టూడియో మహిత్కి ఇచ్చేస్తారు అంటే స్టూడియో అనగానే ఒక పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు పెట్టి పెట్టిన స్టూడియో అది మహిత్కి వచ్చేసింది తను హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటాడు నిజంగా అలా ఉంటున్నా నేను హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకునేవాడినండి అది కాదు ఒక రెంటెడ్ హౌస్లో ఉన్న ఒక సెటప్ ఆ సెటప్ని కూడా మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోయి ఓన్లీ లాక్ చేసి దాన్ని బిల్డింగ్ని ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎవరు తీసుకెళ్లారో తెలియదు సో లాక్ చేసి ఆ సోఫాలు అవి బయట పెట్టి తగలపెట్టి అవి స్టూడియో స్టూడియో సోఫాలు ఆ స్టూడియోని కూడా నేనే తగలబెట్టానని కేసు పెట్టారు ఓకే సో ఇన్ని జరిగినప్పుడు ఇది ఎందుకు నేను పాతవి తవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు మాట్లాడడం ఇష్టం లేదండి స్టూడియో అడిగారు స్టూడియో ఉంది అన్న భ్రమలో చాలామంది ఉన్నారు అన్నారు మీరు మీరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అది జరిగిన విషయం సో ఆ స్టూడియో లేకపోతే నేను ఆగిపోలేదు ఎందుకంటే నాకు అన్నయ్య విద్యనిచ్చారు ఆ విద్యతో ముందుకెళ్ళాను సో ఎక్విప్మెంట్ స్టూడియోసు ఆస్తులు ఇవి కాదండి సో విద్యను నమ్ముకున్నాను దాన్ని పట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాను ఓకే అంతకు మించి అవి ఏవి నాతో రాలేదు అది క్లారి ఇవన్నీ ఇచ్చింది అంత అబద్ధమే అబద్ధం ఓకే అవి తగలబెట్టేశారు 
అవి తగలబెట్టలేదు ఎక్కడికో షిఫ్ట్ చేసి పాత సోఫాలు మాత్రం తగలెట్టి అది నేనే చేసినట్టుగా కేసు మొత్తం స్టూడియో అంతా తగలబెట్టేశారని స్టూడియో అంత కాదు స్టూడియో రూము రూమ్లలో లోపల మొత్తం ఈవెన్ అన్నయ్య అవార్డ్స్తో సహా అన్నీ తీసేసి బయట ఒక పాత సోఫాలు పెట్టి ఆ డోర్కు లాక్ అంతా బయట వేసేసి కింద ఎక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఆఫీస్ అయితే కింద సోఫాలు పెట్టి తగిలెట్టి అది నేనే పెట్టినట్టుగా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు అనమాట నా మీద సో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటూ మీకు అంత ఏం రాలేదు ఆ తర్వాత నేను ఆ అదే పోలీసులతో మరి కీస్ నా దగ్గరే ఉన్నాయి సరే రండి ఓపెన్ చేద్దాం అందులో ఏముంటే అవి మరి నావే కదా నేనే తీసేసుకుంటాను అని చెప్పి పోలీసులను తీసుకొని వెళ్ళి ఆ ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఏమీ లేవు ఓకే లేకపోతే తెఫ్టింగ్ కేసు పెట్టారు పోలీసులు కేసు పెడితే అప్పుడు ఓన్లీ ఒక మ్యాక్ రెండు సౌండ్ సిస్టమ్స్ ప్రీ ఆంప్లిఫైర్ తర్వాత ఒక సౌండ్ కార్డు వీటి వరకు మాత్రం తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పచెప్తారనమాట బాధ అనిపించిందా ఏదైతే మ్యూజిక్ నేర్చుకున్న ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అన్నయ్య గుర్తుగా ఇంటికి తెచ్చుకోలేకపోయాను వాటి మీద చాలా చాలా అప్పుడు కాదు ఇప్పటికీ ఆ బాధ ఉంటుంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేవు ఆయన అవార్డ్స్ లేవు ఆయన వేసుకున్న బట్టలు లేవు ఆయన గుర్తులు లేవు ఏ గుర్తు అయినా ఆయన పంచిన ప్రేమ అది తప్ప ఈరోజు మాతో ఏదీ లేదు ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారు అంటే అది ఒక అదొక బాధ అరే చక్రి గారి ఇల్లు మరి ఆయన అవార్డ్స్ ఏవి ఏం చెప్పుకుంటాం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ స్టోరీలు అన్నీ చెప్తావా ఆయన ఫోటో తప్పితే ఇంట్లో ఏం లేదు ఏం లేదు ఆ ఫొటోస్ కూడా మా చిన్నప్పటి ఫొటోస్ కూడా అక్కడే ఉన్నాయి ఇవి ఏదో ఆన్లైన్లో వాటిలో దొరుకుతాయి కాబట్టి అవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫ్రేములు చేయించుకున్నాయి ఓకే ఆయన వన్ మంత్ మాసికం చేస్తావా నెల మాసికం నెల మాసికం చేయడానికి మేము అప్పటికే మా చిన్నక్క మా ఆదర్శిని అక్క చిన్నక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నాం అనమాట తనతో ఉన్నప్పుడు ఒక మాసికం చేయడానికి ఫోటో పెట్టడానికి ఫోటో లేదు అప్పటిదప్పుడు మా అన్నయ్య గిరి అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఫోటో ఉంటే అది తీసుకొని వస్తే ఎందుకు అని అంటే కనీసం మేము స్టూడియోకి వెళ్ళి అవి చేయించుకునే అంత దాంట్లో కూడా లేము బాధల్లో ఉండి ఈ సమస్యలన్నీ ఎదుర్కొంటూ వచ్చేసరికి వన్ మంత్ వచ్చేసింది సో అంత గౌరవమైన పరిస్థితి మీరు అన్నయ్య గురించి చెప్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది సో మిమ్మల్ని నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన కొడుకులాగే పెంచుకొని ఉంటారు మిమ్మల్ని కూడా ఎలా ఉండేది మీ ఇద్దరి మధ్య అంటే నిజంగా మీరు అన్నది నిజం ఎన్నడూ తను వేరు నేను వేరు కాదు అంత ప్రేమగా చూసారా అన్నయ్య మీరు అన్నారే ఎనిమిది సంవత్సరాలైనా ఇంకా మీ మీలో కంటతడి వస్తుంది అని అదే కారణం ఒక వ్యక్తి ఏ వ్యక్తికి పంచలేరు అంత ప్రేమని అంత ప్రేమను పంచారు మరి మేబీ ఆయన నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతాను వీళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందంత ఇవ్వాలి పంచాలి అనుకున్నారో ఏంటో తెలీదు బట్ అంత ప్రేమని ఇచ్చారు అలాంటి వ్యక్తి నిజంగా అంటే ఉండరు ఉండలేరు ఇప్పుడు కోరుకునేది ఉండద్దు కూడా ఇది పెద్ద మాట అండి చాలామందికి తప్ప అనిపిస్తుంది ఉండద్దు అనేది చాలా పెద్ద మాట బట్ ఆయన్ని నిలబెట్టలేని ప్రేమ ఆయన ఎందుకు అని ఆ బాధతో అంటున్న అది అనమాట సో మహిత్ గారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను మీరు ఎక్కడ ఇంతవరకు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఈ విషయాన్ని అన్నయ్య మీద అంత ప్రేమ ఉంది కదా మీ కుటుంబానికి కానీ మీకు కానీ అసలు ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది అంటే ఒక మాటలు ఏం చెప్తారండి అది తెలిస్తే ఈరోజు నేను ఇలా ఉండేవాడిని కాదు అది తెలుసుకునే ఛాన్స్ కూడా లేకుండా పోయింది ఆ ఒక్క రాత్రే కదండి మమ్మల్ని మొత్తం సమాజానికి మేము మాకు అన్నయ్యకి అన్నిటికీ జరిగిందే ఆ రాత్రి కదా అది మిస్టరీ బట్ ఏం జరగకుండా మాత్రం లేదు ఏదో జరిగింది అది ఇప్పుడు కాదు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఎందుకంటే బయట వచ్చిన న్యూస్ ఏంటంటే ఎక్కువ వచ్చారు నైట్ లేట్గా వచ్చారు నిద్రపోయారు పొద్దున లేపితే నిద్ర లేవట్లేదు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అలా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే చనిపోయారు అని చెప్పారు ఇది బయటకు వచ్చే న్యూస్ ఆహా మేము అప్పటికే ఇంట్లో లేము కదా సో అప్పటికే జరగాల్సినవి జరిగినాయి మేము బయటకు వెళ్ళిపోయాం అమ్మ నేను చాలా గొడవలు అయ్యాయి ఆ తర్వాత జరిగింది ఓకే మేము వెళ్ళిన ట్వంటీ వన్ డేకి ట్వంటీ ఫస్ట్ డే అన్నయ్య ఇది జరిగింది 
ఒక్కటే అండి నార్మల్ డెత్ అయితే పోస్ట్మార్టం చేయించడానికి ఎందుకు అడ్డుగా నిలిచారు సరే నిలిచారు అయిపోయింది అమ్మే విషయం పెట్టి చంపింది అని రాంగ్గా కంప్లైంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఏ కన్న తల్లి అన్న చంపుకుంటుందా అంటే విషం పెట్టి చంపా చంపే అంత పగాద్వేషాలు మాకైతే ఏమి ఉండవు లేవు అదే నైట్ మా దగ్గర నుంచి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ఇంటికి వెళ్ళారు సో నైట్ మేము ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మేము పెట్టి పంపించామంట అదే కన్న తల్లి ఆమెను ఎంతగానో ప్రేమించి గుండెల్లో పెట్టుకున్న కొడుకుని చంపుకుంది ఒక్క మాటతోనే అమ్మ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కోదుకోలేకపోయింది అనుకుంటా అంటే క్షమించారా అని మాట అండి అది అందుకని ఇప్పటికీ ఆ పేరెత్తిన ఆ మనిషి ఊసెత్తిన అసలు తట్టుకోలేము ఎందుకని అన్నయ్య ఒక్కసారిగా అంత ఫ్యాట్ అయిపోయారు లాస్ట్లో టెన్షన్స్ మనిషి అంతకుముందు అంత లావు కూడా ఉండరు ఆయన ఇగో ఇంట్లో సవా లక్ష ఉంటాయండి అవన్నీ మనం రోడ్డు మీద పెట్టితే అది రోడ్డే అవుతుంది ఇల్లు అవ్వదు ఈ రోజుకి నేను అదే చెప్తున్నాను బోలెడు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటినీ పెట్టడం దలుచుకోలేదు అసలు ఇంకా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాటి గురించి రివీల్ చేసుకోవడం మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడం కూడా పెద్దగా ఇష్టం లేదు అయిపోయింది ఆ రోజు ఏం చేయలేకపోయాం ఆయన ఎలా పోయారనేది నిరూపించలేకపోయాం అంతే ఇంకా మేము మేము ఫెయిల్యూర్ ఎందుకంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ మాట్లాడింది మీరే ఆయన మీద అంటే ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం అంతా మీకే ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి ఏమండి మాది గుండెల్లో రాసుకున్న ప్రేమ అండి అది ఎన్నటికీ పోదు బాత్రూంలో స్నానం చేస్తే ఆవిరులు వస్తాయి కదా అద్దాల మీద వాటి మీద రాసుకున్న ప్రేమలు ఉంటాయి అది ఆవిరి అయిపోయేలోపు అయిపోతుంది మనిషి ఉన్నన్ని రోజులే ఆ ప్రేమ ఉంటుంది మనిషి పోగానే ఆ ప్రేమ ఉండదు దానికి దీనికి ఉన్న తేడా అది ఫైనాన్షియల్గా అన్న చాలా పెద్ద సినిమాలు చేశారు అప్పుడు ప్రతి స్టార్ హీరోతో కూడా వర్క్ చేశారు రవితేజ గారు బాలకృష్ణ గారు అల్లు అర్జున్ గారు పెద్ద పెద్ద హీరోలతో కూడా మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు మంచి కంపోజర్ ఎంత తీసుకునే వాళ్ళు అన్న రెమ్యూనరేషన్ ఒక సినిమాకి డిపెండ్స్ అండి ఈరోజు మహిత్ అనే వ్యక్తి వెళ్ళి చక్రి గారు నా దగ్గర చాలా తక్కువ బడ్జెట్ ఉంది మ్యూజిక్కి ఓ ఇరవై లక్షలే ఉంది చేసి పెట్టండి మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మేము సినిమా స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అవునా సరే ఎయిటీన్ ల్యాక్స్లో చేస్తాను కానిచ్చేయండి అని అలా నేస్తారు ఆయన ఆయన ఇరవై అడిగితే నా పద్దెనిమిది అడుగుతారు ఒప్పుకుంటారు అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి అట్ ద సేమ్ టైం పెద్ద సినిమాలకి కోటి రూపాయలు సింహ లాంటి సినిమాలకి వన్ క్రోర్ కూడా తీసుకున్నారు సో అవి ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి మిక్స్డ్గా ఉంటాయి అన్నీ సో అంటే ఈరోజు ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఇస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో వన్ క్రోరే హయ్యెస్ట్ అయితే ఆయన తీసుకున్న వాటితో పాటు ఆయన పెట్టే సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఆయన చేసే రోజు అంటే సేవ అంటే ఒక పర్టికులర్గా పలానా టైంలో చేసేది అని కాదు రోజు ఒక ఆఫీస్కి వచ్చి ఏ ఆధారం లేని కొంతమంది వ్యక్తులు ఉండేది అంటే జాబ్ సెర్చింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక రైటర్ గానో ఒక దేనో ఒక సింగర్ గానో ట్రై చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి తినేది హ్యాపీగా ఉండేది అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళను ఎంతోమందిని పోషించారు సో అందుకనే ఆయన సంపాదన నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఆయన ఉన్న దానికంటే తక్కువే ఉంది ఉండాల్సిన దానికంటే సో ఇప్పుడు అన్నయ్య మీద అంత ప్రేమ ఉంది కాబట్టి అన్నయ్య అన్ని సినిమాలు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చేశారు మీకు బాగా ఇష్టమైన అన్నయ్య సినిమాలలో ఒకటి అన్నయ్యకి డెడికేట్ చేయాలంటే ఏ సాంగ్ పాడతారు అన్న కోసం ఆల్ టైమ్ ఎందుకో ఎంత బాధ ఉన్నా ఏది ఉన్నా అంటే ఎవరికీ దొరకని కొన్ని అదృష్టాలు అన్నయ్య మ్యూజిక్లో అన్నయ్యకి దొరికాయి కృష్ణానగరే మామ కృష్ణానగరే మామ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఎంతమంది వింటారని నాకు తెలియదు నాకు చాలామంది చెప్పారు ఏదన్నా నాకు కూడా కొంచెం ఏదన్నా కొంచెం డౌన్గా అనిపించి అంటే ఏదన్నా ఫీల్ అయినప్పుడు ఆ పాట పెట్టుకుంటాను ఆ పాట వింటాను ఒక ఎనర్జీ బూస్టర్ లాగా అనిపిస్తుంది 
సో అమ్మ ప్రేమను నీవే నీవే సాంగ్ అది ప్రతి ఒక్కరి ఒక బంధం అది అమ్మ ప్రేమ బంధాన్ని చెప్పేది తర్వాత జగమంత కుటుంబం నాది సో ఇది యూనివర్సల్ సాంగ్ సో ఇలాంటి అదృష్టాలు సాంగ్ ఏదైనా అన్న కోసం ఒక టూ లైన్స్ వినెల్లో హాయ్ హాయ్ మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్ వరాల జల్లే కురిసి తప్పెట్లో హాయ్ హాయ్ టంపెట్లో హాయ్ హాయ్ ఇవాళ మనసి మురిసి మే నెల్లో ఎండ హాయ్ ఆగస్టులో వాన హాయ్ జనవరిలో మంచు హాయ్ హాయ్ రామ హాయ్ హాయ్ గుంటే చాలునండి వెయ్యి మాటలు ఎందుకండి ఇది నా ఆత్మకి ప్రశాంతతనిచ్చే పాట ఎందుకో తెలీదు ఒకసారి అలా పాడుకుంటే చాలా చాలా ప్రశాంతత వచ్చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అన్నయ్య మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మంచి మంచి సింగర్ అందుకనే ఆ సింగర్ అన్నయ్య మంచి సింగర్ కదా ఆ ఆ పరువు తీయొద్దని నేను పాడను ఎక్కడ ఈ కోణం ఎప్పుడు వచ్చింది బయటకి ఆయనకి ఫస్ట్ నుంచి పాడరు లేదు లేదు ఫస్ట్ నుంచి సింగర్ మేమంతా ఫ్యామిలీ అందరం ఫస్ట్ నుంచి సింగర్స్ ఓకే చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఏ ఏ పాటలు పోటీకి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ప్లేస్ నాదే ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఏజ్ మారి వాయిస్ మారుతుంటో ఆ టైంలో కాస్త ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క మార్క్ పడిపోయిద్ది ఆయనది యా దేశం మొదలు రాయే రాయే ఇడియట్ లో కూడా పాడారు కదా ప్రతి సినిమాలో ఆయనది ఒక పాట ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఆ స్టైల్ డిఫరెంట్ అంటే చాలా మంది డైరెక్టర్స్ అన్నయ్య పాడి నాకు ఆ పాటని మార్చడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు ఓకే ఇది నీ వా ఇస్తూనే బాగుంది చక్రి ఉంచేయండి అని అన్నయ్య ఎంతమంది హీరోస్తో చేశారు కదా పర్టికులర్గా అన్నయ్యకి బాగా ఇష్టమైన హీరో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ హీరోతో చేస్తే బాగుంటుంది ఈయన సినిమా మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన కూడా మ్యూజిక్లో సిద్ధు సిద్ధార్థ్ తన్ తన మూవీస్కి చేసినప్పుడు అన్నయ్య చాలా అంటే బాగుండేది అంటే వాళ్ళిద్దరి అసోసియేషన్ బాగుండేది అంటే ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది రవితేజ గారి ఎన్నో సినిమాలు చేశారు బట్ వాళ్ళకున్న బంధం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇదంతా మాత్రం సిద్ధుతో ఎక్కువ ఉండే సిద్ధార్థతో గారితో ఎక్కువ ఉండేది ఓకే తర్వాత శ్రీకాంత్ గారు తరుణ్ గారు హీరోస్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఉండేది బట్ అన్నయ్య పర్టికులర్గా నేను వీళ్ళకి వర్క్ చేయాలి అని అనుకునేది మాత్రం అంటే చిరంజీవి గారికి చేయాలనేది మాత్రం చాలా ఆయన ఆయన డ్రీమ్ అండి ఎందుకు చేయలేకపోయారంటే నేను పర్టికులర్గా అంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కదా చిరంజీవి గారు చేయటం పెద్ద విషయం అది దురదృష్టం అండి దురదృష్టం అది ఫీల్ అయ్యే వల్ల చిరంజీవి చాలా అంతే అండి కొన్ని కొన్ని అలా జరిగిపోతూ ఉంటాయి పర్టికులర్ రీజన్ అంటూ ఏమి మనం చెప్పుకోలేము సింహ ఎవర్ గ్రీన్ అన్నకి యా ఆయనకి నంది అవార్డు తెచ్చిపెట్టిన సినిమా అండ్ బాలయ్య గారితో మంచి బంధం ఉండేది చాలా ఇద్దరు మంచి క్లోజ్గా ఉండేది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మూవీ కూడా చేశారు కదా బాలయ్య గారితో బాలయ్య గారితో టూ మూవీస్ చేశారు అవును ఆయన అన్నయ్య పోయిన రోజు కూడా వచ్చి ఆయన ముద్దు పెట్టారు అన్నయ్యకి సో చనిపోయిన ఆయనకి సో ఆయన ఆ ఫేస్ కూడా తీయలేరు కదా బాక్స్ ఉంటుంది కదా ఆ బాక్స్ మీద నుంచి ఆయన ఆ ముద్దు పెట్టారు ఆయన సో ఆయన ఎవరితో వర్క్ చేసినా నిజంగా అంటే ఆ ప్రేమ ఆ బంధం అందరితో ఏర్పడేది బాలకృష్ణ గారు ఒకసారి అసోసియేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే మర్చిపోలేరు ఆయన తొందరగా నిజమండి అంటే ఒక మనిషి మనిషిగా చాలా ఏ ఏ రోజు లాస్ట్కు అదే చిరంజీవి గారి వాయిస్ మెయిల్ వచ్చిన రోజు కూడా అదే కదా ఆయన కూడా అదే మాట్లాడారు కదా చక్రి నిమిస్తున్న ఫీలింగ్ అని చెప్పి చెప్పారు కదా సో ఆ రోజులో ఆయన ఆయన మీద పాట చేసింది కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ రామ్ చరణ్ గారి పాట చేసినందుకు నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తూ వాయిస్ మెసేజ్ పంపించిన అది కూడా నాకు ఒక హ్యాపీ అండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వక ముందు అయితే చాలా కష్టాలు పడ్డారు కదా ఆయన కూడా చాలా కృష్ణానగర్ ఒక సాంగ్ రాశారు కదా నిజంగా అది వాళ్ళందరి కోసమే రాసుకున్నారు అంతే రవితేజ గారు ఎంత కష్టపడ్డారో తెలుసు అంతే పురి జగన్నాథ్ గారు ఎంత కష్టపడ్డారో తెలుసు అన్నయ్య ఎంత కష్టపడ్డారో తెలుసు అలాంటి రియల్ సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చే పాటలే నిజంగా ఎలా కాలం నిలుచునే పాటల్లా ఉంటాయి ఎలా ఉండేది మహిత్ గారు వీళ్ళ అసోసియేషన్ పూరి గారు రవితేజ గారు అండ్ చక్రి గారు 
వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి తప్పకుండా అడగాలి ఇక్కడ అంటే ఒకే అపార్ట్మెంట్ పక్క పక్క ఫ్లాట్స్ లో ఉండేవాళ్ళు బాక్లో బాగా అంటే మంచి క్లోజ్ అసోసియేషన్ అండి ఎస్పెషల్లీ పూరి అన్నయ్య చెప్పాలంటే చక్రి అన్నయ్య ఈరోజు ఉన్నాడు అంటే పూరి గారే సో ఆయన బాచి సినిమా ఇచ్చి ఉండకపోతే ఇలా ఉండేది కాదు నెక్స్ట్ బాచి అంటే సినిమా పెద్దగా ఆడలేదండి ఈవెందు మళ్ళీ నమ్మి ఆయన్ని ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం ఈడియట్ అమ్మ నాన్న తమ్మిల అమ్మాయి వరుసగా ఎన్నో హిట్స్ ఎన్నో హిట్స్ శివమణి ఆంధ్ర వాళ్ళ వన్ ఫోర్ త్రీ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా దేశముద్రు ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళ క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళ జర్నీ అసలు యాక్చువల్లీ అన్నయ్య ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ చేస్తున్న టైంలో సత్యదేవ్ గారు తీసుకెళ్ళి పూరి గారికి పరిచయం చేస్తారనమాట అప్పుడు వందే మాత్రం అని ఒక ఆల్బమ్ చేశారు అన్నయ్య ఆ సాంగ్ విని పూరి గారు అన్నయ్యని ఇంకా నెక్స్ట్ తన మూవీకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని ఫిక్స్ అయ్యారు సో అక్కడ స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఓకే సో మెయిన్ వర్కింగ్ స్టైల్ నచ్చడం వల్ల జగనన్న చక్రన్న వాళ్ళ ఇద్దరి అది బాగా కుదిరింది అట్ ద సేమ్ టైం రవి అన్న రవి తేజ గారి కూడా ఆ ముగ్గురి కాంబినేషన్ హిట్ కాంబినేషన్ అప్పుడు సో ఆ క్లోజ్ అసోసియేషన్ ఒకే ఇంట్లో ఉండేలా చేసింది ఇద్దరు మా అపార్ట్మెంట్స్ కూడా అందరూ అమ్మా నాన్న తమ్ములమ్మ అపార్ట్మెంట్స్ అనేది పైన జయసుధ గారు పక్కన పూరి గారు ఈ పక్కన మేము కింద రవి తేజ గారు నలుగురు ఒకే దాంట్లో ఒక్క ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఒక్కరు మిస్ అయ్యారు ఆయన పూరి గారు బాగా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ చాలా ఇయర్స్ ఆయన వెంటాడిందంట కదా డెఫినెట్ గా ఉంటదండి ఎందుకంటే అన్నయ్య అని ఎవరు పిలిచినా చక్రనే గుర్తొచ్చేదంటే తనకి ఆలోచించండి ఎంత అనుబంధం ఉంటది అని సో అలాంటి గొప్ప అనుబంధం ఇప్పటికి అదే అనుబంధం ఉందా మీ ఫ్యామిలీకి పూరి గారికి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది కలిసినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఉంటుంది బట్ ఆయన బిజీలో ఆయన ఉంటారు నేను వెళ్ళి కలవలేదు కాబట్టి కలిస్తే మాత్రం అలానే ఉంటారు మాట్లాడతారు బాగా మాట్లాడతారు బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు బట్ కలవడం అనేది తక్కువైపోయింది సో ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎలాంటి హెల్ప్ మీరు ఇప్పుడు ఆశిస్తున్నారు మహిత్ గారు మెయిన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి హెల్ప్ అంటేనండి ఫినాన్షియల్ గా హెల్ప్ అయినా ఇండస్ట్రీ నుంచి హెల్ప్ అయినా ఏదైనా నా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తేనే సినిమాలు రావాలి సినిమాలు రావడానికి నేను నా వంతు అంటే ప్రతి ఒక డైరెక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చి నా దగ్గర కూర్చొని నాకు ఈ ట్యూన్ కావాలంటే ఒకటికి వంద ట్యూన్లు ఇవ్వడానికి రెడీ రెండు వేల ట్యూన్ బ్యాంక్ రెడీగా ఉంది అదే కాదండి విత్ఇన్ అంటే ఒక సీన్ చెప్పిన ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పినాక నాకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇస్తే హాఫ్ అన్ అవర్లో ఐదు ట్యూన్లు చేయగలను సో అంటే మెయిన్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది ఏంటంటే నా నాకున్న స్టఫ్ అంటే ఇప్పుడున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో మీరు పోరాడగలరా ఒక్కటండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అంటున్న మీ ఎక్స్ అనే ప్రొడ్యూ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ ఎక్స్ అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈరోజు పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అయ్యి ఉన్నారు అని అంటే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే బడ్జెట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్స్ సపరేట్ ఉంటాయి సో అలాంటి బడ్జెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా అంటే మ్యూజిక్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండి కొంత మనం చేయగలం అన్న నమ్మకం ఉంటే గెటాన్ అవ్వడం కష్టమేం కాదు ఆ ధైర్యం ఉంది నాకు నాకు కూడా అంటే ఎదుర్కోగలను ఎదుర్కోవడం అని ఏం కాదండి అలాంటి కాంపిటేటివ్ ట్యూన్స్ నేను కూడా ఇవ్వగలను అన్న నమ్మకం అయితే డెఫినెట్గా నా దగ్గర ఉంది అలా అలాంటి వర్క్ నేను కూడా చేయగలను సో హైదరాబాద్లో కూర్చొని చేయాలని ఏం లేదండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళైనా చేయగలిగే అంటే వీల్ చైర్ కదా మూవ్ అవ్వలేడేమో ఇలాంటి ఒపీనియన్స్ కూడా ఉంటాయేమో బట్ ఐ కెన్ ట్రావెల్ ఎనీవేర్ నేను చెన్నైకి వెళ్ళి సింగర్స్ని పాడించుకోవచ్చాను మిక్సింగ్కి ఎక్కడికంటే ముంబైకి వెళ్ళి మిక్సింగ్ చేయించుకోగలను సో అద అలాంటి మొబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి ఉద్దేశంతో చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఉండి ఉంటారండి ఎందుకంటే పేర్లని కాదు చాలామందికి నేను కాల్ చేస్తాను చేస్తే చెప్పండి అని అంటారు లేదండి వచ్చి ఒకసారి నా ఒక పని అనేది మనసుకు సంబంధించి ఉంటుంది కదా మనిషికి సంబంధించి అంటే నా డెమోస్ వినిపించడానికి వస్తున్నాను రావాలి అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఆ ఎదుటి వ్యక్తి బాగానే ఆలోచిస్తాడేమో అయ్యో ఆయన్ని రమ్మని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు నేనే వచ్చి కలుస్తానండి అంటారు బట్ అది రావడం జరగదు వినడం జరగదు సో బాధ అనిపించింది బట్ అవన్నీ జరగాలి అనే ఐ విష్ ఏం కావాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే అలాంటివి కావాలి కొన్ని సక్సెస్లు అంటే ఒక మంచి డైరెక్టరు అంటే చక్రీని చక్రీగా మలిచిన పూరి లాంటి డైరెక్టర్ 
ఒక పెద్ద వంశీ లాంటి డైరెక్టర్స్ అలాంటి డైరెక్టర్ల చేతుల్లో నేను పడాలి అన్న ఐ విష్ పురి గారు మీ అన్నకి లైఫ్ ఇచ్చారు మీకు లైఫ్ ఇస్తారని అనుకుంటున్నారా మీరు ఆ నమ్మకం నేను తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను తెచ్చుకున్న రోజు డెఫినెట్గా ఇస్తారేమో ఎందుకంటే బట్ వెళ్ళి అడగడానికి నాకు కుదరట్లేదు అది జరిగితే బాగుండు అని ఐ నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను అన్నయ్య కోరిక చిరకాల కోరిక నా తర్వాత నా వారసుడిగా నువ్వు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అనేది ఎందుకంటే ఆయన పిల్లలు లేరు ఆ కోరిక మీరు నెరవేర్చాలని మీరు అనుకుంటున్నారు బట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్గా మీరు వాళ్ళకి మీ పట్టు ఏంటో తెలుసు కానీ డైరెక్టర్స్కి మీ పట్టు ఏంటో తెలియట్లేదు ఇంకా అంటే ఒకటండి ఏదో డైరెక్టర్ కోసం వర్క్ చేసిన పాటను విని నేను ఒక పూరి గారి పాట చేస్తానా లేదా అని పూరి గారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయ చేయలేకపో పోవచ్చేమో అన్న ఫీలింగ్ నాది ఎందుకు అని అంటే అన్నయ్యవి పూరి స్టైల్ పూరి గారికి వచ్చే సినిమాలు వేరు ఆయన చూపించే వైవిధ్యం వేరు వంశీ గారికి చూపి ఇచ్చే స్టైల్ వేరు సో వంశీ గారిని స్టైల్ని తీసుకొని పూరి గారు ఆలోచించుంటే చక్రి నాకు వర్క్ చేయలేడు అని అనుకోవాలి కదా సో నేను వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ల దగ్గర వర్క్ చేసిన స్టైలు పూరి గారి స్టైల్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు బట్ నిజంగా ఆయన ఛాన్స్ ఇచ్చి డెఫినెట్గా టైం ఇస్తే వారి స్టైల్ కూడా నేను చేయగలను అనేది నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అది మాత్రం ఐ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ సో అన్నయ్య మాస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటారా క్లాస్ అంటారా ఎమోషనల్ అంటారా ఆల్రౌండర్ అండి నా దృష్టిలో అయితే ఎందుకంటే ఒక మాస్క్ వచ్చేసరికి ఫుల్ మాస్ సాంగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం నీవే నీవే లాంటి మెలోడీస్ ఎన్నో అన్నయ్యవి అట్ ద సేమ్ టైం ఎమోషనల్ జగమంత కుటుంబం నాది ఇలాంటి కొన్ని పాటలతో ఎమోషనల్ మ్యూజిక్ కూడా అంటే నాట్ ఓన్లీ అన్నయ్య అండి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనేవాడు ప్రతి దాంట్లో చేయగలగాలి బట్ మాస్లో ఆయనకి ఉన్న పేరు ఆయన తర్వాత ఎవరికైనా అవును ఫస్ట్ మాత్రం మాస్క్ ఎక్కువ చక్రి అంటే మాస్ మ్యూజిక్ మాస్ అన్నయ్యకి కాంపిటర్ అంటే ఎవరని చెప్తారు మీరు అప్పుడు అప్పుడు ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇది కూడా అండి అంటే ఏదో చెప్పడం కోసం కాదు ఎవరికి ఎవరు కాంపిటేట్ కాదు ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది చక్రి స్టైల్ చక్రిదే దేవి స్టైల్ దేవిదే మనీ గారి స్టైల్ మనీదే కోటి గారి స్టైల్ కోటిదే ఇలా డిఫరెంట్ సో ఎవరికి ఎవరు పోటీ అని అయితే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే నీ స్టైల్లో కావాలనుకున్న డైరెక్టర్స్ నేను నీ దగ్గరకు వస్తారు కాబట్టి ఒకరికొకరికి పోటీ అనేది మాత్రం నేను వీళ్ళు వీళ్ళకి వీళ్ళు పోటీ అని మాత్రం నేను చెప్పలేను సో నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు అల్లు అర్జున్ గారు ఇలా అందరికీ చేస్తున్నారు కదా అన్నయ్య ఇంటికి వచ్చి అరే ఈ హీరో దగ్గర నుంచి నాకు చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది లైఫ్లో మర్చిపోలేంది అనేది ఆయన బాగా గుర్తుండిపోయి మీకు ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకునే ఏదైనా ఉందో ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ అయింది యా యా నాగార్జున గారి మోనా మోనా సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఆ పాట రాయడం కూడా అన్నయ్య రాశారు మోన మోన సాంగ్ అది నాగార్జున గారికి చాలా ఇష్టమైన పాట ఆయన ఆ టైంలో కూడా అదే ఆ సాంగ్ విని ఆయన అప్రిషియేట్ చేసిన టైంలో చాలా బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట అన్నయ్య కూడా అది అంటే ఒక మనం చేసిన కష్టానికి ఒక అప్రిషియేషన్ అనేది ఆ వ్యక్తికి చాలా ధైర్యాన్ని చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుందండి సింహాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అది ఆయన మర్డర్ చేసి వచ్చిన రోజు అండ్ ఐ మీన్ అన్యాయం కోసం పోరాడి ఎవరినన్నా చంపించిన రోజు ఎలా ఉంటాడు ఒక ఆపరేషన్ చేసి ఒక వ్యక్తిని బతికిచ్చిన రోజు ఎలా ఉంటాడు అని ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వస్తే నయనతార గారు చెప్తారు సో అలాంటి ఫీలింగేనండి అంటే ఒక మంచి అప్రిషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా కలిగే ఆనందం అది మర్చిపోలేరు సో అది ఆయన ఒక్క అనుభ ఆయన అనుభూతిని ఫ్యామిలీ అందరూ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం సో అలాంటివి ఏమైనా జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా అందరికీ ఫోన్స్ వెళ్ళేది అక్కలకి మాకు అంటే మేము కలిసి ఉండేవాళ్ళం అక్కలు సపరేట్గా ఉంటారు కదా సో లోకల్ ఉన్న ఇద్దరు అక్కలకి కాల్ వెళ్ళేది అనమాట తొందరగా వచ్చేయండి అని సో అన్న ఇంటికి వచ్చేసరికి అందరూ ఇంట్లో ఉండాలన్నమాట సో ఒక సెలబ్రేషన్ మోడ్ ఇంకా అందరూ అంటుండేవారు ప్రతిరోజు పండుగ ఏమి ఇంట్లో అనేసి నిజంగా ఏ దిష్టి తగిలిందో ఏ దిష్టి పెట్టిందో తెలియదండి ఈరోజు అలా ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పెద్దక్క గవర్నమెంట్ టీచర్ ఎప్పటి నుంచో రెండో అక్క గవర్నమెంట్ టీచరు 
ఎప్పుడు అన్నయ్య ఫీల్డ్లోకి రాకముందే వాళ్ళు టీచర్స్ గవర్నమెంట్ టీచర్లు చిన్నక్క సింగర్ తను బావలిద్దరు పెద్ద బావ రైల్వే కాంట్రాక్టర్ సెకండ్ ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ మూడో బావ ఫినాన్షియల్ సైడ్ చిట్స్ వాట్ సైడ్ ఉన్నారు ఆయన సిఈఓ పొజిషన్లో ఉన్నారు అక్కలంతా సెటిల్ వాళ్ళంతా సెటిల్డ్ సో సెటిల్డ్ ఈరోజు మేము కూడా కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటున్నాము అంటే కూడా సపోర్ట్ కూడా కానీ బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయిందంతా వేరేలాగా సో అదంతా గతం గత బయటకి ఎక్స్పోజ్ అయిందాగా ఉంటే ఇలా ఉండరు కదా ఇప్పుడు అదే సో ఎన్ని వందల సాంగ్స్ చేశారు అందరికి తెలుసు ఎన్ని వందల సినిమాలు చేశారు అందరికి తెలుసు కానీ ఎన్ని వందల కోట్లు సంపాదించారు ఎవరికి తెలుసు అది మీకు మాత్రమే తెలుసు నిజంగా ఎంత సంపాదించారండి వందల కోట్ల అభిమానాన్ని సంపించ సంపాదించారండి హాస్టల్ పరంగా ఏం సంపాదించలేదు ఏం సంపాదించలేదని నేను చెప్పను బట్ ఈ సంపాదనలు ఇవి లెక్కించుకునే కంటే మేము ఆ ప్రేమను వాటిని లెక్కించుకున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను సో చెప్పాను అన్నయ్య సంపాదించారు అనుభవించుతున్నామా అంటే అమ్మకంటూ ఏం అమ్మ పేద ఏమి లేదా ఆహా అంటే విచిత్రం ఏంటంటే నాన్నగారి సంపాదన కూడా నాన్న ఎర్నింగ్స్ కూడా ఇప్పుడు అన్నయ్య ఏదన్నా కమిట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఒక బంజారా హిల్స్లో ఒక ఫ్లాట్ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు కొంచెం అన్నయ్య వెనక ముందు చేస్తుంటే ఇమీడియట్గా నాన్న అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ ఏదో తీసేసి ఒక ఐదు లక్షలు తీసుకొచ్చేసి పది లక్షలు తీసుకొచ్చి అడ్వాన్స్ కింద అట్లా కట్టేసి ఆ ప్లాట్ కానీ ఆ ఫ్లాట్ కానీ కమిట్ చేసేది అనమాట సో అట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుతూ అన్నయ్య పేరు మీదనే ఉన్నాయి అన్నీ తప్ప అంటే ఎవరికి ఆ ఉద్దేశం లేదండి ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు అంటే నాన్నకైనా ఎవరికైనా తెలుసు నా కొడుకు బంగారుకొండ వాడుండగా వీళ్ళెవరికి ఏమీ జరగదు ఒకవేళ నేను పెద్దోడిని నేను వెళ్ళిపోయినా కూడా నా కొడుకు పెద్ద కొడుకు సూపరు ఏమీ కాదు అనుకున్నారు అందుకని అమ్మ పేరుని ఏం పెట్టలేదు ఆహా మీ పేరుని కూడా ఏం ఆహా లేదు కానీ ఎన్నడూ నిజంగా అండి అలా పెడితే బాగుండని కూడా ఏ రోజు అనిపించాల అదేంటి మీరన్నా అడగద్దా అని చాలామంది అంటుంటారు బట్ ఏ రోజు అలా అనిపించేది కాదు అలా కోరిక ఉండేది కాదు అసలు అంటే ఏమో అయిపోద్ది ఏదో అవుతాము అన్న ఫీలింగే ఎన్నడూ ఉండేది కాదు బాగుందా ఇప్పుడైనా ఇంత సంపాదించాము ఇంత డెఫినెట్గా అండి డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి అహర్నిశలు అన్నయ్యతో పాటు ఇప్పుడు నాన్నగారు అక్కడ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఆయన రిటైర్ అవ్వలేదు అన్నయ్య వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఆయనకి వంట చేసుకొని వెళ్ళడం చేయడం కష్టం అవుతుందని చెప్పి అమ్మ నేను నాన్నను అక్కడ ఒంటరి వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అన్నయ్యకు సపోర్ట్ కోసం సో ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు అంటే సినిమాలు ట్రై చేస్తున్న టైంలో ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ చేస్తున్న టైంలో సో అలా అక్కడి నుంచి ఉన్న అంటే అలాంటి బంధం సో నాన్న పెద్ద ఆయన అయినా ఆయన హ్యాండిల్ చేసుకోగలరు వీడికి సపోర్ట్ కావాలి అని చెప్పి మమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించారనమాట సో అంత ఇదిగా ఉన్న వాళ్ళము ఈరోజు ఆయన పోగానే ఇదిగా చేయలేం కదండి అప్పటి నుంచి కష్టాలు అన్నీ తెలుసు చాలా కష్టపడేవాడు అంటే ఒక మళ్ళీ చెప్తే ఇంట్లో చెప్తే అమ్మ ఫీల్ అవుతుందేమో తమ్ముడు ఫీల్ అవుతాడేమో నాన్న ఫీల్ అవుతాడేమో అని చెప్పకుండా దాచిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి యా అంటే వన్స్ సక్సెస్ అయినాక కొన్ని చెప్పేవాళ్ళు సో అలాంటి కష్టాలు పడుతూ ఎంత దూరం వచ్చారు మహిత్ గారు ఈరోజు అమ్మ మీరు ఇద్దరే అయిపోయారు ఇక్కడ సో తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీకి మంచి జరగాలి అట్ ది సేమ్ టైం మీకు కూడా మంచి మూవీస్ రావాలి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అన్న 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 ఏదైతే చెప్పారో వాళ్ళకి కంటిన్యూ చేయాలి ఒక వారసుడు కానీ అన్న కోరికను తీర్చాలి మంచి సినిమాలు రావాలి మీకు కూడా అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్